வந்து நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்லிச் அப்சார்ப்ஷன் ஐசோத்தம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்லிச் அப்சார்ப்ஷன் ஐசோத்தம்னா என்ன அப்படிங்கிறதா இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம வெறும் அப்சார்ப்ஷன் ஐசோத்தம் அப்படின்னா என்னங்கிறத பார்த்துருந்தோம் இல்லையா சார் அது அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் அண்டு கமெண்ட்டில் பிளேலிஸ்ட்டு பின் பின் கொடுத்துருக்கேன் பின் பண்ணி வச்சுருக்கேன் லிங்க்கு அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க சரியா சரி அப்சார்ப்ஷன் ஐசோத்தமில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்சார்ப்ஷன் ஐசோத்தோங்கிறது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கர்வ் இதில் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷனுக்கும் ப்ரெஷருக்கும் எகெயின்ஸ்ட்டாக கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரில் கிராஃப் பிளாட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இதில் என்ன சொல்லலாம் அப்சார்ப்ஷன் ஐசோத்தோம் அப்படின்னாலே நம்ம ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண அந்த கேஸஸோட ப்ரெஷரை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண அந்த கேஸ் வந்து அப்சார்ப் ஆகிற ப்ராசஸும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் கான்ஸ்டண்ட்டான டெம்பரேச்சரில் இதுதான் அப்சார்ப்ஷன் ஐசோத்தோங்கிறது ஸோ அட் கான்ஸ்டண்ட் டெம்பரேச்சரில் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண அப்சார்ப்ஷன் ப்ராசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதுதான் அப்சார்ப்ஷன் ஐசோத்தோம் ஸோ இங்கே வந்து ப்ரெஷர் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆகிற டைரக்ஷன் இது தான் அண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிற டைரக்ஷன் இது ஸோ பாருங்கள் ப்ரெஷர் அதிகமாக ஆக எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷனும் மேலே ஹையராகவே போயிட்டுருக்கு ஸோ இது ஜீரோ ப்ரெஷரில் இவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னா அடுத்து இங்கே ஒரு ப்ரெஷரில் எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் இவ்வளோ இருக்குது அடுத்து ப்ரெஷரில் எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் இவ்வளோ ஸோ ஹையர் ஆகிட்டே போகுது ப்ரெஷர் அதிகமாக இதை தானே பார்த்தோம் அப்சார்ப்ஷன் ஐசோத்தமில் ஸோ அப்சார்ப்ஷன் ஐசோத்தமில் நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான அப்சார்ப்ஷன் ஐசோத்தம்ஸ் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ணவர் தான் ஃப்ரெண்ட்லிச் அப்படிங்கிறவர் அவர் என்ன ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன் தான் ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருப்பார் இந்த மேத்தமேட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன் எதை பொறுத்து அப்படின்னா இந்த ப்ரெஷர் வேரி ஆகுது இல்லையா அப்போது இந்த எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படிங்கிறத மேத்தமேட்டிக்கலாக வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ நார்மலாக அப்சார்ப்ஷன் ஐசோத்தோம் அப்படின்னா ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்லிச் வந்து அந்த ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் எவ்வளோ தூரம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத மேத்தமேட்டிக்கல் ஈக்குவேஷனாக கொடுத்துருக்காரு ஸோ ஃப்ரெண்ட்லிச்சுங்கிற என்ன ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காரு நைன்டீன் நாட் நைனில் வேரியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் வித் ப்ரெஷர் அட் அ பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் கிவன் மேத்தமேட்டிக்கலி ஸோ பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ணால் எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் வேரி ஆகிறத மேத்தமேட்டிக்கல் ஈக்குவேஷனாக ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காரு ஓகே ஸோ இவர் வந்து இந்த ப்ரெஷர் ப்ரெஷரை வந்து த்ரீ கேட்டகரிஸாக ஸ்பிளிட் பண்ணி அதில் எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் எப்படி இருக்குங்கிறத சொல்லியிருக்காரு லோ ப்ரெஷர் மீடியம் ப்ரெஷர் ஹை ப்ரெஷர் அப்படின்னு சரியா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லோ ப்ரெஷர் பார்க்கலாம் ஸோ எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் சாரி இந்த அப்சார்ப்ஷன் ஐசோத்தம்லேயே லோ ப்ரெஷர் அப்படின்னா இங்கே ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஜீரோ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் கொஞ்சம் தூரம் இருக்கிறது தான் லோ ப்ரெஷர் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது மீடியம் ப்ரெஷர் இதுக்கு மேலே இருக்கிறது ஹை ப்ரெஷர் ஓகேவா ஸோ அதில் பாருங்கள் ஸோ இதே கிராஃப் தான் நான் இங்கே பின்னாடி ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் விச் மீன்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் கேஸ் அப்சார்ப்டுன்னு கூட சொல்லலாம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷனை ப்ரெஷருக்கு எகெயின்ஸ்டாக நம்ம கிராஃப் லாட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் குறிப்பிட்ட ப்ரெஷர் வரைக்கும் இந்த எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் பாருங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மாதிரி தெரியும் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரெஷர் வரைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே பாருங்களேன் இதுலேயே ஸ்டார்டிங்லேருந்து கொஞ்சம் தூரம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஆகிட்டு தான் போயிருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு பெண்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த ஸ்டார்டிங்லேருந்து கொஞ்சம் தூரம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிருக்குல்ல அதாவது இங்கே ஜீரோ ப்ரெஷர்னா இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இந்த மாதிரி இருக்கலாம் அப்போ இந்த ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸாக இருக்க அந்த லோ ப்ரெஷர் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக இருக்க அந்த லோ ப்ரெஷர் ஏரியாஸ்லாம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மாதிரி தான் நமக்கு அந்த அப்சார்ப்ஷன் ஐசோத்தம் கிடச்சிருக்கு இல்லையா ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஜீரோ ஓ ஓங்கிற பாயிண்ட்டுன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஓங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து ஏங்கிற பாயிண்ட் வரைக்கும் பார்த்தோம்னா அந்த அப்சார்ப்ஷன் ஐசோத்தம்
லோ ப்ரெஷரில் கிராஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அதனால் எக்ஸ் பை எம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் அட்சாப்ஷனுங்கிறது டைரெக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு ப்ரெஷர்னு சொல்லலாம் ஸோ தட் ஈக்குவேஷனாக எழுதுனா எக்ஸ் பை எம் டைரெக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு பி இந்த ப்ரொப்போஷனாலிட்டி சிம்பிளை ரிமூவ் பண்ணால் ப்ரொப்போஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் போடுவோம் ஸோ எக்ஸ் பை எம் ஈக்குவல் டு கேபி ஸோ இதுதான் லோ ப்ரெஷரில் எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் அட்சாப்ஷன் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கான ஈக்குவேஷன் ஓகேவா ஸோ இந்த எக்ஸ்னா என்ன எம்னா என்னங்கிறதுலாம் நம்ம அட்சாப்ஷன் ஐசத்தம் வீடியோலேயே பார்த்துருப்போம் அது பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் எக்ஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் மாஸ் ஆஃப் அட்சார்பென்ட் எம்ங்கிறது மாஸ் ஆஃப் அட்சார்பேட் கேங்கிறது ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் பிங்கிறது ப்ரெஷர் சரியா இப்போ மேத்தமேட்டிக்கலாக ஃப்ரெண்ட்லிச் வந்து ப்ரெஷரில் லோ ப்ரெஷர் இருக்கப்ப எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் அட்சாப்ஷன் எவ்வளோ இருக்குங்கிறதுக்கு ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன் டிரைவ் பண்ணது இது தான் கொடுத்தது வந்து இது தான் சரியா அடுத்து ஹை ப்ரெஷரில் பார்க்கலாம் ஹை ப்ரெஷர் அப்படின்னா இந்த லாஸ்ட் எண்டில் இருக்கிற ஹை ப்ரெஷர் ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா அதாவது இந்த பீங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து சிங்கிற பாயிண்ட் வரைக்கும் கிராஃப் பாருங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் ட்ராவல் ஆகிருக்கு அதாவது எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் அட்சாப்ஷன் வேல்யூ சிமிலராகவே போயிருக்கு ப்ரெஷர் அதிகமாக ஆக அப்போ இந்த இடத்துல ப்ரெஷர் எவ்வளோதான் நம்ம அதிகம் பண்ணாலும் அந்த எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் அட்சாப்ஷன் இதுக்கு மேலே ஹையராக போகலை ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே தான் போயிருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் அட்சாப்ஷன் அதாவது அமௌண்ட் ஆஃப் கேஸ் அட்சார்புடுங்கிறது ப்ரெஷரை டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை ஏன்னா சாச்சுரேட்டட் ப்ரெஷர் நம்ம படித்தோம் இல்லையா அட்சாப்ஷன் ஐசோத்தோம்லே சாச்சுரேட்டட் ப்ரெஷரில் அதாவது இந்த கண்டிஷனில் இந்த இடத்துல சாச்சுரேட்டட் ப்ரெஷர் ஏரியாவுக்கு அடுத்து நம்ம எவ்வளோதான் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் அட்சாப்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகாது ஏன்னா இது வந்து ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷனை அட்டைன் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது நாலு மாலிக்குள் வந்து அட்சார்ப் ஆகுதுன்னா நாலு வந்து டீசார்ப் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லை ஸோ அட்சாப்ஷன் டிசாப்ஷன் ரெண்டுமே இந்த இடத்துல டேக்ஸ் ப்ரைஸ் ஆகிறனால அந்த எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் அட்சாப்ஷன் வந்து ஈக்குவலாக இருக்காது விச் மீன்ஸ் சாரி எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் அட்சாப்ஷன் வந்து நமக்கு தெரியாது எவ்வளோ தூரம் எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னலாக அட்சார்ப் ஆகிருக்க மாதிரி தெரியாது ஏன்னா இப்போது இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷனுக்கு அடுத்து பார்த்தோம்னா இப்போ ஒரு நாலு மாலிக்குள் அட்சார்ப் ஆக வருது அப்படின்னா ஆல்ரெடி அட்சார்ப் ஆகிருக்க நாலு வந்து டீசார்ப் ஆகிட்டு போயிட்டுருக்கும் அப்படி பார்க்குறப்போ நமக்கு அந்த இடத்துல கரெக்டாக நாலே நாலு மாலிக்குள் தான் அட்சார்ப் ஆன க அட்சார்ப் ஆன மாதிரி நமக்கு தெரியும் நாலு அட்சார்ப் ஆகிருக்கு நாலு டிசார்ப் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது சைமல்டேனியஸாக நடந்துட்டுருக்கும் இது ஜஸ்ட் அட்சார்ப் ஆக வரப்போ ஒன்று ரிமூவ் ஆகி டீசார்ப் ஆகி போயிடும் அப்போ அங்கே வந்து எக்ஸ்ட்ரா அஞ்சு அட்சார்பாக இருக்க மாதிரிலாம் தெரியாது ஸோ நாலு நாலு தான் தெரியும் கம்ப்ளீட்டாக அப்போது இந்த இடத்துல பீங்கிற சி பாயிண்டில் அதாவது ஹை ப்ரெஷர் ஏரியாவில் எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் அட்சாப்ஷன் ப்ரெஷரை டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை ப்ரெஷர் எவ்வளோ தான் அதிகம் பண்ணாலும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் அட்சாப்ஷன் சேமாகவே தான் போயிட்டுருக்கு புரியுது அவங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கோம் அப்போ இதுலேருந்து என்ன சொல்லலாம் அட் ஹை ப்ரெஷரில் கிராஃப் பிகம்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் கிராஃப் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக போயிட்டுருக்கு which means x by m is independent of pressure x by m வந்து pressure independent ah irukku depend panni illa so x by m equal to constant nu eludana x by m almost constant ah irukkale graph adunal x by m equal to constant nu eludana x by m independent of pressure appadina x by m directly proportional to p not appadina eludana p not appadina independent of meaning independent appo da nam inda not symbol vandu நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் சரியா அப்போ எக்ஸ் பை எம் இண்டிபெண்ட் டைரெக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு பி நாட் விச் மீன்ஸ் எக்ஸ் பை எம் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் இப்போ பி நாட்டோட வேல்யூ வந்து ஒன் அப்போ எக்ஸ் பை எம் வந்து நமக்கு கான்ஸ்டன்ட் கேன்னு கிடைக்கும் அதாவது இந்த ப்ரொபோஷனாலிட்டி சிம்பிள் ரிமூவ் பண்ணணும்னா எக்ஸ் பை எம் இஸ் ஈக்குவல் டு கே பின்னு கிடைக்கும் கே பி நாட்னு கிடைக்கும் பி நாட்டோட வேல்யூ ஒன் அப்போ எக்ஸ் பை எம் ஈக்குவல் டு கே அதாவது எக்ஸ் பை எம் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு வரும் சரியா அப்போ நம்ம இந்த ப்ரொபோஷனாலிட்டி P0, நாட் சாரி பி நாட் ஈக்குவல் டு ஒன்று சப்ஸ்டியூட் பண்ணலை அப்படின்னா நமக்கு ஈக்குவேஷன் என்ன வரும் எக்ஸ் பே எம் ஈக்குவல் டு கே பி நாட் ஸோ அப்போ ஹை ப்ரெஷரில் கிராஃப் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது விச் மீன்ஸ் எக்ஸ் பே எம் இண்டிபெண்ட் டு ப்ரெஷராக இருக்குது ஸோ தட் எக்ஸ் பே எம் இஸ் ஈக்குவல் டு கே பி நாட் அப்படிங்கிற ஈக்குவேஷனை ஃப்ரெண்ட்லிச் வந்து ஹை ப்ரெஷருக்கு மேத்தமேட்டிக்கலாக
அப்போ இங்கே பார்த்தோம்னா நமக்கு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாகவும் இல்லை கான்ஸ்டண்ட்டாகவும் இல்லை ஒரு கேர்வ் மாதிரி பெண்ட் ஆகிருக்கு அப்போ இங்கே இந்த இன்டர்மீடியட் மீடியம்ங்கிறது இன்டர்மீடியேட்னு சொல்லலாம் இந்த இடையில இருக்க ப்ரெஷர் இங்கே வந்து நமக்கு அந்த எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் அப்சப்ஷன் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸ் பை எம் டிபெண்ட் அப்போ அந்த பவர் ஆஃப் ப்ரெஷர் ப்ரெஷரோட பவரை பொறுத்து மாறி இருக்கு ப்ரெஷர் ஆஃப் ப ப்ரெஷரோட பவர் அப்படின்னா இப்போ இந்த ப்ரெஷர் ஏங்கிற பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த ஏங்கிற பாயிண்டில் இருக்க இந்த ப்ரெஷர் வேல்யூவும் இந்த பிங்கிற பாயிண்டில் இருக்க இந்த ப்ரெஷர் வேல்யூவும் எதுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்னா நியர்லி ஜீரோலேருந்து ஒன் வரைக்கும் இருக்கும் ஜீரோவில் இருந்து ஒன் வரைக்கும் இருக்கும் மேக்ஸிமம் பார்த்தோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரெஷராக தான் இருக்கும் இந்த இந்த இன்டர்மீடியேட் ரேஞ்ச் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவாக தான் இருக்கும் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னுக்கு கம்மியாக இருக்கிறதெல்லாம் லோ ப்ரெஷர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு அதிகமாக இருக்கிறதெல்லாம் ஹை ப்ரெஷர் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்குள்ளே தான் அந்த ப்ரெஷரோட பவர் ப்ரெஷரோட வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒன் பை என் அப்படின்னு ஒரு ஒரு டேர்மில் வந்து டினோட் பண்ணுறோம் ப்ரெஷரோட பவரில் அப்போ எக்ஸ் பை எம் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ப்ரெஷர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் அப்போ நம்ம அதை வந்து ஒன் பை என் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்மில் டினோட் பண்ணிடலாம் இங்கே நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு எழுதக்கூடாது ஒன் பை என்னு டினோட் பண்ணிடலாம் ஸோ தட் இந்த எண்ணுங்கிறது எதை டினோட் பண்ணுது அப்படின்னா இது ஒரு ஹோல் நம்பர் இது எதை பொறுத்து இருக்கும் ஹோல் நம்பர் அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இதில் ஏதோ ஒரு நம்பர்ஸாக இருக்கலாம் இது எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம அந்த அப்சார்ப்ஷன் ப்ராசஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அப்சார்பேட் அண்ட் அப்சார்பென்ட்டை பொறுத்து இந்த ஹோல் நம்பர் எண்ணோட வேல்யூ மாறும் அப்போ இந்த எண்ணோட வேல்யூ நம்ம என்ன போடுறோமோ அதை நம்ம இந்த ஒன்னால் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கண்டிப்பாக இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்குள்ளே ப்ரெஷர் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த எண்ணுங்கிற நம்பர் ஹோல் வேல்யூ நம்பர் ஹோல் நம்பர் வேல்யூ வந்து டூவாக இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ பி பவர் ஒன் பை டூ அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரெஷர் பவர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு வருமா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இந்த ப்ரெஷரோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்குள்ளே தான் இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹோல் நம்பராக தான் இந்த என் வேல்யூ வந்து இருக்கும் சரி இந்த என் வேல்யூங்கிறது அந்த அப்சார்ப்ஷன் ப்ராசஸில் இருக்க அந்த அப்சார்ப்ஷன் அண்ட் அப்சார்பேட் அப்சார்பென்ட் அதை பொறுத்து வேல்யூஸ் மாறும் ஸோ அப்போ இது என்ன சொல்லலாம் டேர்மா எக்ஸ் பை எம் டிபெண்ட் அப்போ அந்த பவர் ஆஃப் ப்ரெஷர் இன்டர்மீடியட் ரேஞ்சில் ப்ரெஷரோட பவரை பொறுத்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு விச் லைஸ் பிட்வீன் ஜீரோலேருந்து ஒன் ஜீரோலேருந்து இந்த ப்ரெஷர் வந்து ஜீரோலேருந்து ஒன் வரைக்கும் தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம் பார்த்தோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்குள்ளே தான் இருக்கும் அப்போ ஃப்ராக்ஷனல் பவர் ஆஃப் த ப்ரெஷர்னு கூட சொல்லலாம் டிபெண்ட் அப்பான் த பவர் ஆஃப் த ப்ரெஷர்னு சொல்கிறதை விட ஃப்ராக்ஷனலாக இருக்க பவர் ஆஃப் ப்ரெஷர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் புரியுதா அப்போ எக்ஸ் பை எம் ப்ரொப்போஷன் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு பி பவர் ஒன் பை என் அப்படின்னா ப்ரொப்போஷனாலிட்டி சிம்பிள் ரிமூவ் பண்ண எக்ஸ் பை எம் ஈக்குவல் டு கே பி பவர் ஒன் பை என் இது தான் இன்டர்மீடியட் ரேஞ்ச் விச் மீன்ஸ் மீடியம் மீடியமாக இருக்க ப்ரெஷருக்கான ஈக்குவேஷன் வந்து ஃப்ரெண்ட் லிச் டிரைவ் பண்ணது ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட் லிச் அட்ஸ் ஆப்ஷன் ஐசோத்தோம் இதில் நம்ம பார்த்தோன்னா இந்த கிராஃபில் நம்ம அதே மாதிரி அப்சார்ப்ஷன் ஐசோத்தம் ட்ரா பண்ணுறோம் ப்ரெஷருக்கும் எக்ஸ்பயமுக்கும் பிளாட் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கிராஃப் கிடைக்கிது கேர்வ் கிடைக்கிது இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்குது அப்போ இது வந்து லோ ப்ரெஷர் ஏரியா எக்ஸ்பயம் ஈக்குவல் டு கேபி ஈக்குவேஷன் படி நம்ம ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷனை அடுத்து இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது வந்து மீடியம் ப்ரெஷர் இன்டர்மீடியட் ரேஞ்ச் ஸோ அதோட ஈக்குவேஷன் இங்கே எழுதியிருக்கு அண்ட் இதுக்கு மேலே இருக்கிறது ஹை ப்ரெஷர் எக்ஸ்பயம் ஈக்குவல் டு கேபி நாட் அதாவது இங்கே இன்டிபெண்ட் ஆஃப் த ப்ரெஷர் இங்கே டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ப்ரெஷர் இங்கே ஃப்ராக்ஷனல் ப்ர டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ஃப்ராக்ஷனல் பவர் ஆஃப் த ப்ரெஷர் சரி அப்போ இது ஹை ப்ரெஷர் இது இன்டர்மீடியட் ப்ரெஷர் இது லோ ப்ரெஷர் இங்கே டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் ஆகிட்டுருக்கு இந்த சிஸ்டமில் அப்போ இந்த பீங்கிற பாயிண்ட் கண்டிப்பாக பிஎஸ் அதாவது சேச்சுரேட்டட் ப்ரெஷராக தான் இருக்கணும் ஏன்னா இந்த ப்ரெஷருக்கு அப்புறம் தான் நம்ம எவ்வளோ தான் ப்ரெஷர் அட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் எக்ஸ்டெண்
கான்ஸ்டன்ட் ப்ரொபோஷ்னாலி கான்ஸ்டன்ட் என் வேல்யூ ஒரு ஹோல் நம்பர் வேல்யூ ரெண்டுமே தெரியணும் இல்லையா அதுக்காக நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்குது இல்லையா இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை வந்து லாக் லாக் எடுத்து ஒரு ஈக்குவேஷன் ஆட் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஈக்குவேஷன் மாதிரி கொண்டு வந்து அதுலேருந்து நம்ம ஸ்லோப் மூலியமாக இந்த என் ஒன் பை என் வேல்யூ அதாவது என் வேல்யூ ஃபைன் பண்ணுற மாதிரி பார்க்குறோம் அதாவது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ கேல்குலேஷன் ஆஃப் கே அண்ட் என் ஆஃப் த அப்சப்ஷன் ஐ சோத்தம் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் இருக்க என் வேல்யூவும் கே வேல்யூவும் நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷனில் ரெண்டு சைடும் லாக் எடுக்கிறோம் ஸோ டேக்கிங் லாக் ஆன் போத் சைட்ஸ் போத் சைட்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா லாக் எக்ஸ் பை எம் ஈக்குவல் டு லாக் கே பி பவர் ஒன் பை என் வரும் அப்போ லாக் கே பி பவர் ஒன் பை என்னுங்கிறது லாக் ஏபி ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்போ லாக் ஏபி ஈக்குவல் டு லாக் ஏ ப்ளஸ் லாக் பி அதனால் லாக் கே ப்ளஸ் லாக் பி பவர் ஒன் பை என்னு தனியாக பிரித்து எழுதிடும் அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த பவரில் இருக்க ஒன் பை என் வந்து முன்னாடி வந்துடும் ஸோ ஒன் பை என் லாக் பின்னு வருமா ஸோ இதை வந்து ஒய் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எடுத்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஈக்குவேஷன் படி எழுதுகிறோம் அதாவது ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஈக்குவேஷன் ஆனால் ஒய் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஃபார்மேட்டில் எழுதுனா ஒய்ங்கிறது லாக் எக்ஸ் பை எம்மாக இருக்கும் எக்ஸுங்கிறது லாக் பியாக இருக்கும் ஸ்லோப் எம் வந்து ஒன் பை என் இன்டர்செப்ட் வந்து லாக் கேவாக இருக்கும் இப்போ கிராஃப் பிளாட் பண்ணுறோம் லாக் எக்ஸ் பை எம் வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் எடுத்துக்கிறோம் லாக் பி வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எடுத்துக்கிறோம் கிராஃப் பிளாட் பண்ணுறோம் இது ரெண்டுக்கான வேல்யூஸ்க்கு அப்போ நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கிடைக்கிது ஜீரோங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கல கொஞ்சம் அதிகமான எக்ஸ்பிஎம் லாக் எக்ஸ்பிஎம் வேல்யூலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக போயிருக்கு அப்போ இந்த பாயிண்ட்டு தான் அந்த இன்டர்செப்ட்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய லாக் கேவோட வேல்யூவாக இருக்கும் இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு அடுத்து இங்கேருந்து நம்ம ஸ்லோப் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஸ்லோப் வந்து நமக்கு பாசிட்டிவ் ஸ்லோப்பாக தான் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எக் லாக் எக்ஸ் பை எம்க்கும் லாக் பிக்கும் இடையில் ஸ்லோப் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஸ்லோப் எடுத்துகிட்டு நம்ம அந்த டிவிஷன் பண்ணுற வேல்யூ அதாவது லாக் எக்ஸ் பை எம் டிவைடர் பை லாக் பி நம்ம போட்டோம்னா ஸ்லோப் கிடைக்கும் இல்லையா அந்த கிடைக்கிற வேல்யூ வந்து ஒன் பை என்னாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒன் பை என் வேல்யூ அதுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணி என்கிற வேல்யூவும் நம்ம ஃபைன் பண்ணிடலாம் லாக் இந்த வேல்யூ லாக் கேவாக எடுத்து அதுலேருந்து ஆன்டி லாக் கன்வெர்ட் பண்ணி கேங்கிற வேல்யூவையும் ஃபைன் பண்ணிடலாம் ஸோ கே என் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கான இதுவும் ஃப்ரெண்ட்லி சட்ஜ் ஆப்ஷன் ஐசோத்தோமில் வரக்கூடியது தான் ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்லி சட்ஜ் ஆப்ஷன் ஐசோத்தோம் ஸோ ஒரு கிளான்ஸ் ரிவிஷன் பண்ண மாதிரி பார்த்துடலாமா ஸோ அட்ஜ் ஆப்ஷன் ஐசோத்தோம்னே என்னென்னு பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்த ஃப்ரெண்ட்லி சட்ஜ் ஆப்ஷன் ஐசோத்தோமில் ஃப்ரெண்ட்லிச்சுங்கிற சயின்டிஸ்ட் வந்து அட்சாப்ஷன் ப்ராசஸ் அட்சாப்ஷன் ஐசோத்தோமில் ப்ரெஷரை த்ரீ டைப்ஸாக லோ ப்ரெஷர் ஹை ப்ரெஷர் அண்ட் மீடியம் ப்ரெஷரில் எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் அட்சாப்ஷனுக்கான மேத்தமேட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன் கொடுத்தாரு லோ ப்ரெஷரில் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்குது ஏன்னா கிராஃப் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக வரனால இப்போ எக்ஸ்பேம் ஈக்குவல் டு கேபியாக இருக்கும் ஹை ப்ரெஷரில் வந்து ப்ரெஷருக்கு இண்டிபெண்ட்டாக இருக்குது எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் அட்சாப்ஷன் ஏன்னா கிராஃப் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக போயிட்டுருக்கனால ஸோ எக்ஸ்பேம் ஈக்குவல் டு கேபி நாட் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ப்ரெஷராக இருக்கும் அடுத்து மீடியம் ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ரெஷரில் ப்ரெஷர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்குள்ளே இருக்க வேல்யூஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் ஸோ தட் எக்ஸ்பிஎம் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு பி பவர் ஒன் பை என் எழுதுகிறோம் என்னுங்கிறது ஹோல் நம்பர் வேல்யூ இது டிபெண்ட் ஆன் ஆ நேச்சர் ஆஃப் த அப்சார்பென்ட் அண்ட் அப்சார்பேட் இப்போ இந்த ப்ரொபோஷனாலிட்டி சம்பளம் ரிமூவ் பண்ணால் எக்ஸ்பிஎம் ஈக்குவல் டு கே பி பவர் ஒன் பை என் இப்போ இது வந்து இன்டர்மீடியட் ப்ரெஷருக்கானது ஸோ இது அதோட கிராஃப் அண்ட் இந்த பிங்கிற வேல்யூ சாரி என்கிற வேல்யூ பி கேங்கிற வேல்யூ ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்து லாக் எடுத்து கிராஃப் பிளாட் பண்ணி ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் மூலியமா பீங் ஒன் பை என் அதாவது என் வேல்யூவும் கே வேல்யூவும் நம்ம ஃபைன் பண்ணிடும் தட்ஸ் ஆல் ஸோ ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் கண்டிப்பாக க்ளியராக புரிஞ்சிருக்கோம் இந்த டாப்பிக் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ இந்த டாப்பிக் உங்களுக்கு க்ளியராக புரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காம வீடியோ லைக் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் எத்தனை பேர்த்துக்கு இந்த டாபிக் பெனிஃபிட் ஆகிருக்குன்னு தெரியும் அண்ட் மறக்காம என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் கிளிக் பண்ணி 